হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের পরিবহন ও যোগাযোগ নামক অধ্যায়ের আমরা আজকে সপ্তম পর্বে বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা তো এখানে সড়ক ব্যবস্থা বলতে আমাদের সামগ্রিক অবস্থানটাই জানবো যে কি অবস্থানে কোন মাধ্যমে আমাদের সড়ক পথগুলো পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ এখানে আমাদের সড়ক পথের অবস্থানগুলো নিয়ে কথা বলবো তো আমাদের যোগাযোগের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা গুরুত্বপূর্ণ বাহন বলে থাকি আমরা সড়ক ব্যবস্থাকে এবং এই সড়ক ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা আমাদের সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি অর্থাৎ আমাদের যোগাযোগ রক্ষা থেকে শুরু করে সার্বিক যে সকল কাজগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সড়ক পথের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে তো এই সড়কগুলোর মধ্যে আমাদের বেশ কিছু ধরনের সড়ক পথ রয়েছে অর্থাৎ সব জায়গায় সড়ক পথ একরকম নয় এক সময় তো আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল জলপথ তো সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কার্যক্রম বা আমাদের সকল কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে আমাদের জীবনে এসেছে গতিশীলতা এই গতিশীল জীবনকে প্রবাহিত করার জন্য বা এই গতিশীল জীবনকে পরিচালিত করার জন্যই আমাদের উন্নত মাধ্যমগুলো চালু হয়েছে সেই উন্নত মাধ্যমগুলোর একটা হচ্ছে সড়ক পথ বা সড়ক মাধ্যম তো এইখানে আমরা সড়ক পথ বিভিন্ন ধরনের সড়ক পথ দেখে থাকি বিশেষ করে আমাদের গ্রাম অঞ্চল এবং শহর অঞ্চলের সড়ক পথগুলোর মধ্যে বড় সড়ো ধরনের একটা পার্থক্য রয়েছে গ্রাম অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত আমরা দেখে থাকি যে মাটির সড়ক মাটির পথগুলোই ব্যবহার করা হয়ে থাকে অর্থাৎ সর্ব মানে একদম গ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে মাটির পথগুলোটাকেই মাধ্যম মানে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় কেননা সেই জায়গাগুলোতে এখনো পর্যন্ত পাকা সড়ক তৈরি করা সম্ভব হয়নি তবে আমরা গ্রাম অঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে ইউনি পৌরসভা পর্যায়ে বা সিটি কর্পোরেশন এই এলাকাগুলোতে আসলে দেখি যে আমাদের এই মাটির পথের পরিমাণটা কিন্তু অনেকাংশেই কমে যায় এবং সেখানে পাকা সড়কের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে তো এই এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এছাড়া আমাদের আরও আরও একটা বিষয় আমাদেরকে একটু বলে রাখতে হয় সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের সড়ক পথ বললাম এগুলো ছাড়াও আমরা দেখব যে আমাদের আন্তর্জাতিক না মানে জাস্ট আমাদের অভ্যন্তরীণ রুটের যদি অভ্যন্তরীণ রুটের কথা বলি অভ্যন্তরীণ রুটের ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার জন্য আমাদের কিন্তু সড়ক পথের একটা বড় সড়ো পরিবর্তন আর কি সাধন করা সম্ভব হয়েছে তো এখানে যে বিষয়টা আমাদের বলে রাখা দরকার বা যে বিষয়টা বলা দরকার যে আমরা কি করছি যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছি এখানে কি একটা বিভাগীয় শহর থেকে আরেকটা বিভাগীয় শহর একটা জেলা শহর থেকে আরেকটা জেলা শহর একটা একটা পৌরসভা থেকে আরেকটা পৌরসভাতে যাওয়া তো এই কারণে এই যে অবস্থান জনিত অর্থাৎ একটা বিভাগ থেকে আরেকটা বিভাগে যখন আমরা স্থানান্তরিত হচ্ছি তখনকার যে সড়কগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু একটা পৌরসভা থেকে আরেকটা পৌরসভাতে মুখ করার জন্য কিন্তু সেই ধরনের সড়ক ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে না এখানে কিন্তু আমরা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি তো এক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েক ধরনের দিক পেয়ে থাকি বেশ কয়েক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ আমরা পেয়ে থাকি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমত আমরা আলোচনা করব জাতীয় জাতীয় জনপথ নিয়ে জাতীয় জনপথ এই জাতীয় জনপথের দৈর্ঘ্য যদি বলি একুশ হাজার চারশো বাষট্টি কিলোমিটার একুশ হাজার চারশো বাষট্টি কিলোমিটার পথ রয়েছে জাতীয় জনপথে একুশ হাজার চারশো বাষট্টি কিলোমিটার সরি এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে একুশ হাজার চারশো বাষট্টি কিলোমিটার চারশো বাষট্টি কিলোমিটার অর্থাৎ আমাদের টোটালটা হবে হচ্ছে একুশ হাজার চারশো একুশ হাজার চার শত বাষট্টি কিলোমিটার পথ কিন্তু আমাদের জাতীয় জনপথের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এর মধ্যে আমরা জাতীয় সড়ক বলতে থাকি হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক তিন হাজার পাঁচশো সত্তর কিলোমিটার এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আর এটা রয়েছে আঞ্চলিক মহাসড়ক আঞ্চলিক মহাসড়ক এটা হচ্ছে চার হাজার কিলোমিটার তো দেখো আমাদের এখানে জাতীয় মহাসড়ক এবং আঞ্চলিক মহাসড়ক অর্থাৎ আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ে যে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে থাকি সেটা কিন্তু আমরা জাতীয় মহাসড়ক বলে থাকি এবং সেই বিভাগীয় জায়গা থেকে আমরা যখন অন্যান্য জেলা শহরগুলোতে আমরা মুখ করে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের আঞ্চলিক মহাসড়ক অর্থাৎ দুটাই মহাসড়ক অর্থাৎ একটাকে আমরা বলতেছি জাতীয় মহাসড়ক আর একটাকে বলতেছি আমরা 
আঞ্চলিক মহাসড়ক তো এই জাতীয় মহাসড়ক এবং আঞ্চলিক মহাসড়কের সমন্বয়ে কিন্তু আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং আমরা এই সড়ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম হিসাবে বলে ধরে থাকি এবার দেখো আছে জেলা বোর্ড আমরা বলতে পারি জেলা বোর্ড জেলা বোর্ড এই জেলা বোর্ডগুলো কি কাজে আসতেছে এক জেলা শহর থেকে আরেক জেলা শহরের যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য যে সকল রাস্তা বা যে সকল পথগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলোকে আমরা জেলা বোর্ড বলতেছি এর আয় দৈর্ঘ্য হচ্ছে ষোলো হাজার সাতশো বাহাত্তর কিলোমিটার ষোলো হাজার সাতশো বাহাত্তর কিলোমিটার অর্থাৎ এই ষোলো হাজার সাতশো বাহাত্তর কিলোমিটার রয়েছে এর মধ্যে কাঁচা পাকা বেশি বিশেষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের পাকা সড়কের পরিমাণটা কিন্তু জেলা বোর্ডের ক্ষেত্রে বেশি এরপর দেখো পৌরসভা পৌরসভার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে পৌরসভা আমরা যদি পৌরসভার কথা বলি তাহলে আমরা দেখবো চার হাজার চারশো তিরিশ কিলোমিটার জায়গা রয়েছে চার হাজার চারশো তিরিশ কিলোমিটার রয়েছে এবং আমাদের থানার কথা বললে এক থানা থেকে আরেক থানার যে দূর যোগাযোগ রক্ষা করা এবং এক থানা থেকে আরেকটা আরেক থানাতে পৌঁছার জন্য যে যোগাযোগ মাধ্যম বা যে পথ আমরা ব্যবহার সড়ক পথ ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে বান্ন হাজার দুইশো আশি কিলোমিটার বান্ন হাজার দুইশো আশি কিলোমিটার আর এটা পৌরসভাটা হচ্ছে চার হাজার চারশো তিরিশ কিলোমিটার জায়গা ব্যাপী আমাদের এই পৌরসভা এবং থানা এবং এখানে আমরা জেলা বোর্ডটা দেখলাম যেটা আমাদের জেলার যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে তাহলে দেখো আমাদের জাতীয় জনপথের বিভিন্ন জাতীয় জনপথটা প্রথমে আলোচনা করলাম জাতীয় জনপথটা যেটার মাধ্যমে আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যোগাযোগ রক্ষা করতেছি এবং যোগাযোগ রক্ষা করার প্রথম এবং প্রধানতম একটা মাধ্যম এটা আমরা বললাম তো তার মধ্যে আমরা জাতীয় মহাসড়কটা নিয়ে কথা বললাম আঞ্চলিক মহাসড়কটা নিয়ে কথা বললাম এরপর আমরা জেলা বোর্ড জেলা বোর্ডটা জানলাম জেলা বোর্ডের দৈর্ঘ্য জানলাম পৌরসভা থানার দৈর্ঘ্য জানলাম এই এক পৌরসভা থেকে আরেক পৌরসভার যে দূরত্ব সেই দূরত্ব বা সেই স্থান অতিক্রম করার জন্য যে সড়ক পথগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেটার অবস্থানটা আমরা জানলাম আমরা থানার সম্পর্কে জানলাম যে এখানে বাহান্ন হাজার দুইশো আশি কিলোমিটার জায়গা মিলে আমাদের এই থানাটা পরিচালিত মানে থানার যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য এই জায়গাটা এই এই পথটুকু ব্যবহার করা হচ্ছে এবার আমরা ইউনিয়নেরটা জানব ইউনিয়ন পরিষদটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ইউনিয়নের ক্ষেত্রে দেখব যে এক লক্ষ নয় হাজার সাতশো এক লক্ষ নয় হাজার সাতশো কিলোমিটার এই এক লক্ষ নয় হাজার সাতশো কিলোমিটার জায়গাতে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অপর আরেক ইউনিয়ন পরিষদের যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য আমাদের এই সড়ক পথটি ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা এই সড়ক ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমে বা এই যে আমরা সড়ক পথের যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জানলাম এই সড়ক পথগুলোর দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যোগাযোগ বা যাতায়াত ব্যবস্থা যাতায়াত কার্যক্রম রক্ষা করতে পারছি এবং যার মাধ্যমে আমাদের দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠতেছে এক স্থানের পর নানা স্থানে আমরা পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছি কারো কোনো কিছু চাহিদা থাকলে কোনো কিছু ঘাটতি থাকলে সেটা তারা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে জাস্ট এই সড়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কারণে আমরা বলে থাকি যে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বা সার্বিক দিক থেকে সড়ক ব্যবস্থাটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো বন্ধুরা আমাদের আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে